Ho scritto un paio di cose. Eh, prima di tutto un grandissimo ringraziamento a Cecilia, a Giulia e a Francesca, scusate l'informalità del ringraziamento per il lavoro straordinario che hanno fatto, perché questa mostra noi l'abbiamo pensata, è un progetto a cui eh, hanno lavorato in tantissimi e nessuno c'era mai riuscito prima, mettiamoci questa piccola medaglia, <ride> e, ed è un progetto che non si poteva non fare, scusate la doppia negazione. E hanno lavorato duro, non, non tutto è stato semplicissimo, però ce l'abbiamo fatta e ce l'abbiamo fatta nel migliore dei modi, ce l'abbiamo fatta in tempi rapidissimi, sicuramente è un progetto che andrà avanti eh, ancora nel 24-25, eh, che andrà avanti an annualmente e, ed è inteso in questo modo, una bellissima mostra che è soltanto una piattaforma da cui partire per poi andare a vedere questa ricchezza incredibile che abbiamo soltanto noi. Cioè, soltanto Roma ha un sistema di accademie di cultura eh, internazionali così eh, qualificato, così bello, eh, ma anche così proprio pieno di intelligenze. Io diciamo che insieme a Walter sono la persona che ha superato una certa età in questa platea, beh, per fortuna siamo... Ecco. Esatto, esatto. Lui ne ha fatte molte più di me e ne ha fatte di magnifiche. E io ho conosciuto persone nelle varie accademie di cultura straniera incredibili per le quali avrei dovuto viaggiare per miglia e miglia e all'epoca non c'erano i low cost, oltre che a me i viaggi proprio lunghissimi in aereo non mi fanno un piacere enorme. Però da scrittori a compositori, da artisti, Alisa Wong è qui, posso dirvi che Alex Katz, Sai Twombly, eh, Chuck Close, uh, Josip Broski, Todd Papa Giorgio, ma anche persone che non sono, che non sono americane, ho conosciuto Broski logicamente non era americano, anche se poi eh, ha vissuto tanto tempo a New York, credo sia anche morto a New York Broski. Eh, ma di tutte le discipline, da scrittori o poeti come Mark Strand, io andavo da Augusto a mangiare con Mark Strand, che credo che sia uno dei più grandi poeti che abbia mai conosciuto, non italiano, conosco molti poeti italiani fantastici, e, e in più in un clima eccezionale. E, tra l'altro c'è un'altra cosa che è molto importante, al di là della multidisciplinarità, quindi di linguaggi, di tantissime cose che ci sono in queste accademie, queste accademie sono anche delle fucine, eh, qui accanto a Pierpaolo Pancotto, cioè sono dei posti dove viaggiando di pochissime centinaia di metri però tu formi in una, in una atmosfera internazionale dei curatori che spesso vengono da questa città o sono italiani, per cui il caso di Pierpaolo con... Una, Villa Medici, ma eh, Cristiana Perrella ha diretto per tanto tempo la British School a Rome, o oh, oh, Saverio Verini lavora adesso e ne, posso, ne potrei dire decine e decine che hanno fatto un lavoro serissimo con un certo respiro. Quindi Roma ha questa fantastica cosa, cioè posti meravigliosi, tutte tra l'altro con sistemi diversi, perché una cosa è l'American Academy che è molto più, tra virgolette, privata, altre sono proprio o del Ministero degli Esteri o del Ministero della Cultura, così come Villa Medici è del Ministero della Cultura, altre la British School, in realtà è la British School of Rome, ma anche di tutto il Commonwealth. Per cui, e, e, e per fortuna nessuna è così settaria, cioè all'American Academy c'è un programma anche per italiani, uh, Villa Medici non devi essere francese per essere borsista. Io la prima mostra uh, di un fotografo e di una persona che ammiro tanto, che Wolf, Wolfgang Tillmans la vidi alla British School of Rome curata da Cristiana Perrella. Torniamo oh, qui e sarò breve perché siamo in tanti, mi spiace essere insomma, così lungo. Tra l'altro io ho fatto due mostre personali a Villa Medici, ho lavorato all'archivio a Question of Time del, dell'American Academy, quindi non, non ci sono quei muri che spesso sono più simbolici o più inventati, cioè sono posti accessibili al di là della bellezza. E sono anche molto contento che quando arrivò appunto il, il, la giunta alemanno, non la mia favorita, eh, io avevo una mostra a Villa Medici, ero extraterritoriale. E questo era anche divertente da questo punto di vista. Però 
nel 1989 l'ultimo sindaco non eletto direttamente, il sindaco Franco Carraro, fece frollinare il termine tecnico, cioè un, una cosa che si attacca a una macchina che fa così, il famoso, la famosa opera di Kittering al Palazzo delle Esposizioni. Dimostrazione di rarissima intelligenza, eufemismo, e, e, e il motivo fu che eh, Mikhail Gorbachev sarebbe venuto in visita a Roma, quindi non poteva vedere su via nazionale il lavoro di Kittering. Anche qui diciamo, la legge 180 ha stabilito un trattamento sanitario obbligatorio, ma su questo ormai lasciamo perdere. Il problema è che noi l'abbiamo perso quell'opera, tra l'altro persona molto legata all'aspetto economico, se Carraro avesse saputo il danno economico fatto forse la Corte dei Conti avrebbe potuto portare verso di noi una serie di proprietà di una persona che è rimasta molto famosa in quanto campione italiano di sci nautico che con la cultura ha molto a che fare ma non tantissimo ecco subito dopo la giunta Carraro arriva a Roma Walter Tocci arriva come vice sindaco nella giunta Rutelli fa aiutante di campo e ancora sta in campo ai fori romani a, a lavorare e quindi eh, devo dire che è quel passaggio anche purtroppo diciamo che la buona politica ogni tanto serve anche per facilitare alcune cose e, ed è vero che quel passo tra quella Roma di Dari, da Carraro eccetera eccetera è, la, è una Roma diversa anche e tantissimo grazie al lavoro appunto mh, di Walter Tocci, c'è un'internazionalizzazione che poi è quella che ha portato a fare questo festival, diciamocela tutta, insomma, erano, eh, era così come ancora purtroppo adesso era la Roma dei palazzinari, quella Roma che Remo Remotti diciamo nella sua famosa poesia eh, fantastica diceva, parlava di, insomma, dei vari sarti del centro, altre cose così e su questo salto Roma fa un'altra cosa, Roma diventa una città sicuramente più aperta, si apre questo posto, poi piano piano si fanno tutte le cose, auditorio, Mara Pacis, eccetera, eccetera. Ecco. Allora noi è questo quello che in questa stagione del Palazzo Esposizioni e di tutte le cose che sono sotto legge dell'azienda Palaexpo, cioè il macro e il mattatoio, vogliamo ricominciare a rimettere insieme, ma rimettere insieme non in una logica personalizzato in una logica così un po' scusatemi il termine fighetta ma in una logica che parte e coinvolga la città il festival delle accademie parte e coinvolge la città può piacere o non piacere e questo ognuno diciamo ha tutta la facoltà del caso però è vero che aver dato un cambio di marcia facendo la mostra vita dulcis e lavorando su tutta una serie di cose che a Roma sono assolutamente all'avanguardia, come il cinema, la letteratura, l'arte classica, eh, certo non glielo devo dire a Walter in questo momento, visto il lavoro che sta facendo, però tutti i musei, ecco, e, e rimettendola in un'operazione che appunto può piacere o non piacere, però sicuramente ha cambiato la storia del palazzo e è, è una delle tante cose che è stata fatta. Quindi ringrazio di nuovo le tre curatrici, veramente grazie mille per, per questa mostra qui, per tutto il, pro, il programma, so che è stato difficilissimo e quindi il mio ringraziamento è ancora maggiore. Grazie. Allora, buonasera a tutti, eh, mi chiamo Daniele Balicco, sono professore all'Università di Roma 3, ma io qui parlo soprattutto come coordinatore di un gruppo. Eh, che fa parte di un'associazione che si chiama Roma Ricerca Roma, che è un'associazione che coordina un lavoro di ricerca sulla città multidisciplinare, multisettoriale, su alcuni aspetti appunto della vita della città. E io appunto sono una, una delle persone che ha eh, lavorato in questi anni a questo dossier sulla cultura, la ricerca scientifica e la creatività in città a Roma. E tra l'altro tra il pubblico ci sono anche altre persone che hanno lavorato, fra cui Cecilia Ganziani, che è anche la curatrice di questa mostra, ma anche Ludovica Tranquilli, Marina Formica, e qui abbiamo anche Andrea D'Ammando. Noi facciamo parte di questa associazione, appunto, che è stata creata, organizzata e anche voluta da Walter Tocci, quindi siamo, stiamo in una, in una dimensione appunto di ricerca legata proprio a quello che stava, si stava dicendo prima, cioè un tentativo di 
finalmente cambiare prospettiva e punto di sguardo, di vista su questa città che non solo è una città a tutti gli effetti mondo, è una città mondo, è una città internazionale, ma una città che ha bisogno di essere guardata con degli occhi nuovi, proprio perché l'eredità di questi ultimi anni, insomma, l'ha schiacciata in una come dire, posizione unidimensionale, da una parte è la città della disfatta dello Stato e della politica, e dall'altro lato è la città del monouso turistico, Mordi e Fucci, dei due giorni, virgola quattro, secondo le statistiche dei turisti che stanno a Roma. Roma è molto altro, molto di più, ha, ha tantissimi problemi, ma anche è una città con una grandissima vitalità e un po' lo scopo di questo gruppo e anche dell'associazione è quello da un lato di monitorare tutto quello che sta succedendo, ma anche di mettere finalmente un po' l'obiettivo e lo sguardo su tutto quello che in questa città in realtà funziona molto bene, che è anche un elemento di vivacità straordinaria e che va accompagnata, seguita e in qualche modo facilitata e sorretta, per quanto è possibile, nelle poche forze che noi abbiamo come gruppo, ma insomma questo è il nostro lavoro. Oggi ovviamente io eh, vi racconto un po' come è costruita questa giornata, eh, che è una, sarà una giornata appunto di conversazione, di dialogo, abbiamo pensato appunto di, insieme a Cecilia, eh, di organizzarla in questo modo, quindi faremo un, un primo dialogo tra appunto il sottoscritto e Walter Tocci, un po' introduttivo comunque sul tema della Roma internazionale e eh, poi Walter Tocci ci racconterà qualcosa anche un po' in anteprima eh, del progetto Fori rispetto anche alla portata globale, mondiale di questo progetto perché ovviamente se Roma è Roma è Roma anche per eh, ovviamente la sua storia è trimillenaria e il centro di Roma e la zona archeologica centrale merita finalmente uno sguardo, un progetto che sia all'altezza di questa storia trimillenaria. Dopodiché avremo invece un dialogo con Annalisa Metta, che è professoressa di architettura del paesaggio a Roma 3, insieme ad Alisa Bong, che è invece è la direttrice dell'American Academy, appunto, per iniziare a introdurre di nuovo il tema centrale appunto di Roma internazionale partendo appunto dalle accademie internazionali e dopodiché invece avremo il dialogo finale fra Andrea D'Amando che insegna estetica alla Sapienza, Villa Mirafiori, eh, con Andrea Pancotto che invece appunto come è stato eh, presentato prima è curatore, è stato anche borsista e ha lavorato anche all'unità, tra l'altro ti porto i saluti di Yolanda Bufalini che ci ha detto proprio di salutarti e, e quindi avremo di fatto tre incontri brevi, di, di tre dialoghi brevi, il tema è Roma internazionale a partire ovviamente dall'Accademia internazionale, ma non solo. Quindi iniziamo io e Walter, e Walter Tocci come ovvio non ha bisogno di grandi presentazioni, tutti noi lo conosciamo, però vorrei semplicemente ricordare due cose che secondo me sono, a cui io sono particolarmente legato. Eh, la prima cosa è questa, che eh, insegnando appunto in un'università pubblica come Roma 3, io insegno a tantissimi studenti, le università pubbliche, soprattutto a Roma, hanno un bacino di studenti molto grande, io, su io supero le tre centinaia, quindi insomma sono, è una popolazione che potrebbe essere anche utilizzata come oggetto statistico quasi, perché ovviamente i numeri sono questi. All'interno di questa popolazione ogni tanto mi capita di avere studenti che hanno un interesse politico vero, autentico, che sono curiosi rispetto alla storia eh, civile non solo di Roma ma dell'Italia e si rendono conto che qualcosa non viene raccontato di quello che è successo in Italia in questi ultimi anni ed è difficile capire perché l'Italia è così e perché anche Roma è così. E uno dei suggerimenti che io di solito do è appunto di leggere eh, un libro, in particolare un libro se sono interessati alla storia di Roma, che è Roma come sé, pubblicato qualche anno fa, nel 2020, è un libro appunto di Walter Tocci, che è un libro che sta anche un po' alla base del nostro progetto di ricerca sul tentativo di cambiare finalmente sguardo eh, sulla città. Ma anche eh, un altro libro, io consiglio, che è un libro di qualche anno prima, del 2013, sulle orme del gambero, che è un libro che invece consiglio proprio per chi voglia avere un quadro rispetto a quello che è successo in Italia, cioè avere un'ipotesi di senso rispetto al fatto che in Italia sono successe alcune cose che è difficile mettere insieme, soprattutto se uno studente oggi ha 20 anni e arriva direttamente all'università. Un libro come, come questo è invece un piccolo libretto che però permette di avere un'idea su alcune questioni centrali che hanno trasformato questo paese nel bene e soprattutto ahimè, nel male in questi ultimi anni, ma che permette anche appunto di osservare tutto con uno sguardo libero, 
da un passato che non si conosce, perché il passato che non si conosce poi diventa purtroppo la profezia di un futuro che si avvera esattamente come il passato che non si è conosciuto. Quindi liberarsi dal passato che non si conosce è un po' anche il compito di tutti noi educatori che lavorano nelle università. Fatta questa breve premessa, io eh, lascio subito la parola a Walter Tocci. Eh, il tema è Roma internazionale, ma io so che sarà il tema di Roma internazionale a partire da questo progetto nuovo dei fori. Grazie. Eh, ma io sono convinto che questo festival metterà in movimento qualcosa di nuovo, un salto di qualità nella relazione tra questa immensa ricchezza che abbiamo di accademie, istituti e di cultura e la città di Roma. Come si vede anche dalla mostra, c'è una storia che è importante, però a me pare che oggi questa ricchezza, come, come ricordava adesso Marco, questa specificità romana non sia ancora messa a frutto dalla città e quindi la, la speranza insomma ma anche mi sono anche convinto insomma che da qui inizi un processo no? adesso poi la mostra si concluderà ma credo che gli effetti dureranno e credo anche che l'idea di fare un festival ogni anno terrà viva questa attenzione e quindi l'iniziativa di Cecilia Ganziani, di Marco, di tutti i curatori, è davvero una buona notizia per Roma. E pensando a questo io già prenderei un appuntamento con voi. Sono qui anzi soprattutto per prendere un appuntamento. A settembre il sindaco presenterà... Eh, un progetto di trasformazione dell'area archeologica centrale, intendo Fori, Colosseo, Caragalla, Circo Massimo, insomma il cuore del centro archeologico di Roma. A me piacerebbe molto, subito dopo, organizzare un incontro con tutte le accademie di studi di cultura, e magari Marco se tu sei d'accordo farlo proprio con il palazzo, per sottoporre alla loro loro attenzione, al loro esame, a questo progetto e quindi tramite loro anche agli studiosi a livello internazionale. Io sono convinto che ci verranno osservazioni, critiche, sollecitazioni che ci consentiranno sicuramente poi di migliorare questo progetto. Questo rapporto quindi con questa ricchezza è certamente importante sotto tanti punti di vista ma io mh, sento il bisogno di dialogare con le persone che organizzano, che gestiscono queste istituzioni culturali, perché mh, sono convinto che ci possano aiutare a comprendere meglio Roma. Può sembrare un paradosso, ma mh, invece mh, questa mh, è una necessità, direi un'inconsapevole necessità. Perché noi romani pensiamo di comprendere Roma, ma in una certa misura è anche un'illusione la nostra. Perché siamo troppo coinvolti con questa città maliatrice e quindi viene meno quella distanza cognitiva che è sempre necessaria per una comprensione. D'altro canto... I momenti di autentica comprensione di Roma, le persone che hanno mostrato la capacità di comprendere profondamente Roma, eh, si sono mosse intorno a una tensione tra due atteggiamenti divergenti. Da un lato la distanza, cioè l'estraneità rispetto alla città, e dall'altra l'immedesimazione, cercare un rapporto empatico con la città. La comprensione di Roma è in questa tensione. Quando viene a mancare la tensione, quando vince uno di questi due momenti, c'è sempre un impoverimento cognitivo. No? Quando vince la differenza, la comprensione di Roma diventa stereotipata e allora 
tornano i tabù di Roma, gli stereotipi, Roma è sempre quella, inefficiente, oziosa, antimoderna, non cambierà mai, tutto quel armamentario che conosciamo. Ma anche quando vince l'immedesimazione, c'è un impoverimento, soprattutto tra noi romani, perché inizia quel crogiolarsi nell'apologia dei, dei nostri difetti. Insomma. Quindi per comprenderla davvero... Bisogna amare Roma rimanendone estranei. Questa è stata la postura, ma direi la stimmung proprio cognitiva, che ha accompagnato le migliori interpretazioni di Roma. Non a caso quelle del Grand Tour, appunto. No? Eh, cioè perché questi intellettuali che venivano a Roma avevano una grande curiosità della città, quindi cercavano un rapporto profondo, ma ovviamente mantenevano, e meno male, uno sguardo straniero. E per questo <ride> i resoconti, i libri, ma anche la, la pittura eh, di questi viaggiatori ancora oggi per, ci offre dei testi e delle opere mirabili che sono per noi un punto di riferimento nella comprensione di Roma. Ma in una certa misura questo vale anche per noi italiani, soprattutto per gli italiani del nord, che hanno saputo interpretare bene la tensione tra differenza e medesimazione. No? A cominciare dai grandi, Caravaggio, Borromini, ma anche nella modernizzazione, Nathan quanto ha contribuito appunto alla, allo sviluppo anche di queste accademie, ma ancora prima Quintino Sella che pensava proprio a Roma come il luogo c'è una bellissima espressione che usava, del cozzo delle idee, cioè nel quale le idee si confrontano ma anche si urtano e per questo vanno in movimento. Insomma, no? E poi ancora più avanti i grandi urbanisti, erano tutti uomini del nord, Cederna, Insolera, Benevolo. E poi tra gli artisti chi più di Pasolini e di Fellini, uomini del nord, hanno compreso l'eccedenza dell'umanità romana no? e cioè, posso concludere questa breve sequenza con un esempio un po' al contrario un grande romano che ha capito l'umanità romana più di altri ma a prezzo di una radicale differenza il Belli si dovette inventare una doppia vita durante il giorno retore dell'Arcadia e poi la sera a scrivere sonetti come il cantore del volgo spropositato, come lo chiamavano, l'eccedenza romana appunto, l'eccedenza dell'umanità romana. Ecco, quindi questo, eh, abbiamo, per questo abbiamo bisogno, secondo me, di un confronto serrato col mondo delle accademie e degli studi di cultura. Per rinnovare questa tensione tra differenza e medesimazione che è così importante. E questo in modo particolare sul tema che è qui in discussione, il carattere internazionale di Roma. Qui la comprensione, secondo me, o meglio l'autocomprensione, l'autoconsapevolezza di noi romani è ancora più difficile. Difficile perché si tratta di ribaltare l'interpretazione dominante. Noi non afferriamo il senso profondo del carattere internazionale se non ci liberiamo dell'interpretazione dominante. E qual è questa? Beh, innanzitutto, eh, come posso dire, il carattere passivo, il fatto che si giochi tutto sulle opere degli avi e molto poco sulle opere dei contemporanei. Il carattere retorico, la Roma città eterna, no? e la mancanza invece di una narrazione della città contemporanea. E poi sul piano prettamente economico, eh, il carattere internazionale ha costituito una grande rendita di posizione, che ha distolto risorse dagli usi più innovativi. No? Pensiamo all'industria del turismo, che bisogno c'è di inventare servizi nuovi, se c'è il Colosseo che comunque ti garantisce l'auto, i guadagni. Quindi, la discussione, la relazione con il mondo delle accademie e degli studi di cultura è a mio avviso, se riusciamo a organizzarlo bene, non soltanto su un progetto ma proprio come attività quotidiana, è per noi romani, qui fatemi dire, romani in senso lato, insomma, no? 
cittadini, ma anche gestori della cosa pubblica, ma anche studiosi, insomma, è che per, insomma, è per tutti noi un esercizio di autoconsapevolezza. Cioè un, una sollecitazione a conoscere meglio noi stessi appunto come cittadini, come studiosi, come politici, perfino come imprenditori. D'altro canto, ho usato questa parola autoconsapevolezza, beh, noi dovremmo però avere una vocazione particolare in questo. No? Ho detto prima di questi viaggiatori, se ne possono citare tanti, ma Freud nel suo viaggio a Roma, rimase molto impressionato dalla città e quando cerca una metafora, una rappresentazione fisica della psiche umana, la va a trovare nel paesaggio archeologico dei fori del Palatino, perché dice lì coesistono nel presente le stratificazioni di diverse epoche, pubbliche millenarie, ed è come nella mente, nella psiche, dove si affastellano ricordi, memorie, drammi, traumi, speranze dell'intera dell vita di una persona. No? E in positivo, quando in un percorso psicoanalitico la persona riesce a fare i conti con questa stratificazione di memorie, e beh, da quel punto in poi, se l'analisi riesce, viene fuori una persona nuova in qualche misura. E questo vale anche per la città, nella misura in cui rielabora l'antico diventa veramente città contemporanea. E quindi io credo che fare, eh, prendere diciamo, il tema del centro archeologico monumentale è a questo punto decisivo, per, non soltanto come tema archeologico, non soltanto come tema urbano, ma come esercizio di autoconsapevolezza della città. Roma non sarà mai una città moderna finché non troverà una relazione tra passato e avvenire. Non sarà veramente città internazionale finché non si darà ambizioni nuove, cosmopolite. E allora, ecco, questo è il senso della, del, del progetto che, che andremo a presentare a, a, a settembre. Io non posso anticiparlo evidentemente e poi non, non ci sarebbe neppure tempo. E poi non... Però voglio soltanto dire questo, insomma, che eh, c'è qualcosa che ci dice anche la difficoltà insomma, no? appunto di questa autoconsapevolezza. Intorno ai fori c'è stato un grande dibattito alla fine degli anni 70, primi anni 80. Tutto sommato io credo il più grande dibattito culturale su Roma del secondo novecento. Ma anche però con grandi consensi, ma anche con grandi eh, rifiuti. No? Da un lato Benevolo, Insolera, Cederna, Pedro Selli, la regina, dall'altro Briganti, Zeri, Brandi che criticarono molto. Dopodiché però è calato un silenzio di 40 anni, non, 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 è, stato, è nato quasi un interdetto diciamo, ecco, a, a riprendere quella discussione. E, eppure all'epoca c'è diciamo, questa situazione paradossale, cioè all'epoca c'era un grande progetto senza le opere. Oggi invece abbiamo le opere, ma non c'è più un progetto. Abbiamo le opere perché poi lentamente alcune cose sono andate avanti, c'è stato un grande scavo, ma quello scavo è rimasto incompiuto, non ha avuto una sistemazione. Si sta realizzando lentamente la metropolitana che cambierà totalmente l'accessibilità e ci renderà possibile pedonalizzare gran parte dell'area. Addirittura il sindaco Marino tolse le, le automobili, ma la strada è rimasta ancora come se ci passassero le automobili con i semafori e così via. È un'opera incompiuta, insomma, perché c'è una difficoltà a pensare il futuro di quell'area. Ecco di nuovo il tema dell'autoconsapevolezza. Allora, non posso raccontare il progetto, non posso dare le, presentare qui le soluzioni che abbiamo in mente, ma chiudo su un punto, almeno sulle domande. Qual è la domanda? No? La domanda è, ma noi siamo in grado come generazione di questo secolo di dare un'interpretazione dell'antico? Alcuni dicono di no, noi ci dobbiamo semplicemente limitare a gestire l'esistente. Ed è un po' curioso che questa generazione della crescita della conoscenza, delle tecnologie, delle, della potenza diciamo, cognitiva del mondo d'oggi non abbia nulla da dire nella rielaborazione dell'antico. 
e tuttavia quando vediamo un paesaggio archeologico, gli archeologi ce lo raccontano um, come un qualcosa che era nell'antichità, ma di solito è una finzione perché è sempre un'interpretazione di un dato momento che dà dell'antico, non è mai quello che era. Oggi noi vediamo il foro di Traiano, non si vedevano i mercati traianei, era una specie di grande recinto, di un grande cortile, insomma, quindi è sempre un'interpretazione. Ora lì abbiamo due interpretazioni moderne, una del Novecento e una dell'Ottocento, e già questo ci dice quanto siano importanti non soltanto i reperti antichi, ma il modo in cui quei reperti sono stati interpretati nella modernità. No? Il Novecento ci ha dato questa grande strada dritta, che è il simbolo proprio del funzionalismo novecentesco, del modernismo, dell'urbanistica. Del... Chiamarono, venne un altro visitatore, no? Le Corbusier, che celebrò questa strada. Alcuni maliziosamente dicono per ringraziarsi Mussolini in cerca di un incarico e disse la strada dell'automobile prende il posto della strada, del cammino dell'asino. Ecco, questo è il, moder il funzionalismo del Novecento. L'Ottocento diede un'interpretazione tutta diversa. No? La grande opera del ministro Baccelli della passeggiata archeologica, di questi viali sinuosi. No? che circondavano le terme di Caracalla, il Circo Massimo, un paesaggio del tutto diverso da quello. E viene in mente Zaratustra quando il nano dice al maestro tutte le linee di dritte mentono, ogni verità è ricurva. Ecco, quindi la modernità di quel luogo nel Novecento si è espresso con l'asino di, di Le Corbusier e nell'Ottocento con il nano di Zaratustra. Sono due grandi interpretazioni moderne di quel luogo. Siamo in grado noi nel XXI secolo di dare un'altra interpretazione, non dico opposta, non dico né, né di scegliere una delle due, ma un'altra. Questa, questa è la domanda che è davanti a noi. E chiudo, questo comporta tante cose, ma guardo a queste accademie, a queste istituzioni, perché dentro ci sono tante competenze artistiche e così via, ma anche grandi competenze di archeologia e di architettura. No? E queste due discipline soprattutto saranno chiamate a questa sfida, trasformare l'area archeologica. Queste due discipline soprattutto a Roma negli ultimi tempi sono entrate in conflitto, perché l'archeologia, come ho accennato prima, ha scavato senza preoccuparsi poi di come sistemare gli spazi scavati. L'architettura spesso si è lasciata andare a proposte perentorie, a prescindere dalla, dai problemi della tutela. Molti dicono cercate di dialogare, però non si tratta soltanto di volontarismo, eh, si tratta del fatto che eh, io credo che si possano intendere meglio nella misura in cui dialogano non sulle soluzioni, ma anche qui sulle domande. Eh, le domande sono più vicine di quanto si creda, perché entrambe si misurano con la conoscenza della città, cioè entrambe sono scienze urbane. Entrambe hanno in mente un progetto, sia di nuova costruzione sia di scavo. Entrambe propongono una visione nuova dello spazio pubblico. Ecco, quindi nella misura in cui si incontrano negli statuti proprio disciplinari della scienza urbana, della, del progetto e della visione, possono intendersi meglio. E allora chiudo con un altro visitatore, i visitatori sono molto importanti. No? Il grande Martin Heidegger venne a Roma anche lui nel 1936, lo stesso anno, Le Corbusier, un anno fatale, tu che studi filosofia, no? Lui non amava l'antica Roma perché era troppo forte l'amore per l'antica Grecia, insomma. Però a Roma pronunciò la conferenza, la poesia di Hölderlin, che è considerata dai suoi critici come la svolta nel suo cammino filosofico, dove accentua questa differenza ontologica tra l'essere e l'ente. No? E l'essere e l'ente è molto importante per il dialogo tra archeologia e architettura, perché l'essere è il baluginio della verità che è ancora in bilico tra nascondimento e svelamento. L'ente invece è quando la verità diventa una certezza e si 
cristallizza in un oggetto che è esaminato dal soggetto. Ecco, quando l'archeologia e l'architettura non dialogano tra di loro in realtà producono enti, in un caso dei reperti recintati, isolati dalla vita urbana, nell'altro delle architetture perentorie, insomma, no? e invece si possono incontrare sull'essere, su, su una verità ancora incerta che, non, che, che, che emerge tra nascondimento e svelamento. Ecco. L'ho girata un po' alla larga con queste divagazioni perché non vi posso parlare del progetto e quindi volevo distogliervi dai contenuti, ma poi il mio obiettivo è a settembre di presentarvi il progetto e di sottoporlo a voi e a tutti i rappresentanti di tutte le accademie e tutti gli istituti di cultura e credo possa essere un proseguimento di questa nostra iniziativa, di questa vostra iniziativa meritoria per la quale ringrazio ancora. Marco De Logo, Cecilia Anziani e tutti i curatori. Eh, grazie mille a Walter Tocci per questa introduzione al progetto Fori, creando questa suspense, quindi noi a settembre saremo tutti qui, o dove verrà fatta la presentazione per ascoltare il progetto. E lascio subito la parola ad Annalisa Metta, appunto, eh, professoressa di architettura del paesaggio all'Università di Roma 3 e a suo dialogo con la direttrice dell'American Academy, Elisa Pong. Grazie Daniele, grazie naturalmente a tutti voi. Sono davvero molto felice di essere qui questa sera e, e vorrei raccontarvi una storia, appunto per dialogare con la direttrice, che è una storia che comincia nel gennaio del 2016, i primi giorni di gennaio, quando ricevo una mail, questa mail mi arriva da Lexi Ebersbacher che mi chiede di presentare un progetto per candidarmi alla Italian Fellowship, all'American Academy, perché ero stata segnalata nell'ambito della mia disciplina, che appunto è Architecture, Landscape Architecture. Ora, io vi prego di immaginare la mia reazione, cioè, insomma, avete capito il tipo di contesto, sono stati citati dei nomi tonanti, per cui ricevere quella mail, io mi avete pensato ad un errore di persona, ho detto, vabbè, capita, anche loro non sono perfetti, si saranno sbagliati. E, e invece poi rispondendo, no, 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 era, era, era vero, era, era tutto vero. E, e quindi la mia reazione rispetto a questa, a questa mail è stata quella di una bambina che deve scrivere una lettera a Babbo Natale, cioè che quindi gli chiedi tutto il possibile, poi magari, non so, tutto chiedi 100 regali, te ne arriva uno, però intanto va bene così. E quindi ho immaginato un progetto appunto di presentare una proposta e mi ricordo che l'idea mi venne partecipando ad un comunione di urbanistica, una cosa noiosissima, devo dirvi la verità, ci ero andata soltanto per fare felice il mio amico che lo organizzava e che appunto aveva bisogno di audience, per cui ci ero andata, era un convegno sul cambiamento climatico, ma nel corso di questo convegno uno dei relatori presentò una mappa di Europa con la cosiddetta shifting latitude, cioè faceva vedere una serie di frecce che collegavano tra loro delle città dicendo che per effetto del cambiamento climatico il clima di Londra da lì a qualche anno sarebbe stato come quello di Tolosa, ehm, come quello di Bordeaux, scusate, quello di Parigi, quello di Tolosa e quello di Roma sarebbe stato come quello di Tunisi. Bene, io da quel momento in poi non sono riuscita a togliermi dalla testa l'idea di Roma che faceva le valigie e se ne andava in Africa. E, e quindi questa è stata la suggestione che ho provato a proporre all'Accademia Americana dicendo allora farò un film, farò un, scriverò un racconto, farò un'opera di architettura uno a uno, insomma farò un sacco di cose perché ho detto tanto figurati, non mi prenderanno mai. No. Insomma la cosa è andata a finire che invece mi hanno presa incredibilmente, sapete quelle cose inspiegabili nella vita, e, e però quando questa cosa è successa mi sono trovata con le spalle al muro, ho detto beh ok adesso... adesso okay. Ho un problema, nel senso che ho dichiarato che farò mille cose, ma figurati, non riuscirò mai a fare questa cosa. Per cui chiesi un appuntamento a Kimberly Bowes, che in quel momento era la direttrice dell'Accademia Americana, per dirle, guardi, io ho bleffato. Cioè, proprio, ci siete cascati, è tutto, tutto un bleff. Per cui ho detto che fare tutte queste cose, ma non riuscirò a fare nulla. Insomma, lei mi ascolta con grande pazienza, uh -huh, uh -huh, uh -huh, e poi mi dice, Annalisa, speriamo che tu non faccia quello che hai scritto nel tuo progetto, perché se alla fine di questo percorso tu avrai fatto esattamente quello che ci hai proposto, vuol dire che la tua permanenza qua non avrà minimamente influito su di te. Ora, io vi prego di immaginare l'effetto che una frase del genere può fare nella testa di una ricercatrice universitaria italiana, che è abituata a dei protocolli stringentissimi e che per chiedere il finanziamento di una ricerca, la ricerca deve averla già fatta, perché ti chiedono risultati attesi, tutta una serie di cose, per cui io ero 
completamente scioccata, è come se questo non bastasse, ha aggiunto. La Fellowship, l'American Academy, consiste nel regalarvi del tempo. Il tempo per prendere ispirazione e il tempo per dare ispirazione. Wow! <ride> Io quella frase non me la sono più dimenticata e mi accompagna da quel giorno. E da quel giorno mi sono liberata dall'ansia di dover dare risposte e ho cominciato a farmi delle domande. <ride> e ho cominciato a vedere Roma per la prima volta. Io abitavo a Roma già dal 2000, non sono romana, sono romana di adozione, quindi più di 15 anni ero lì, ma io Roma non l'avevo mai vista, mai. E quello che ho fatto è concedermi il lusso del tempo, di perdere tempo e di andare a guardare la città. Per cui alla fine è il progetto che è venuto fuori, che è poi è diventato anche un librino in cui ci sono delle fotografie molto, molto care eh, di altro spazio, e un racconto appunto fotografico di Roma. Io non sono una fotografa assolutamente, nel modo più assoluto, però quella condizione lì mi ha messa nella eh, rilassatezza, nella possibilità di usare altri occhi, altri sguardi, altri strumenti, e di potermi permettere di essere libera e di guardare appunto la città. E questo è l'effetto che ha fatto su di me, ed è esattamente quello l'effetto che fa su tutti. Cioè i, fell i fellows che arrivano all'American Academy sono sottoposti a questo regalo, che è un esercizio di sguardo. Proprio quella dimensione appunto di estraneità, di distanza, e al tempo stesso no, di, di complicità. E non è un caso, prima Cecilia Canziani ci ha accompagnato in questa mostra bellissima, raccontandoci delle invenzioni del paesaggio romano, che era un paesaggio che esisteva da sempre, c'era lì da sempre, ma nessuno lo vedeva. Ma non è che poi è cambiato fisicamente, era sempre quello là, era identico, ma semplicemente è cambiato il modo con cui lo si è guardato. Ed è un modo che in un posto straordinario, qual è l'Accademia Americana, l'Accademia Americana ha un difetto enorme, ed è il difetto che non prevede nessuna terapia per tornare alla vita normale dopo che hai finito la tua fellowship, e vi assicuro che è durissima. C'è la chimica. Eh, infatti, per fortuna c'è la chimica, perché altrimenti non si sopravvive. E L'altra cosa che fa l'Accademia Americana è non soltanto chiederti di regalarti il tempo per guardare, ma di farlo insieme agli altri. Questa è una straordinaria qualità, nel senso ti chiede di confondere il tuo sguardo con quello di altri che non sono come te. E non solo perché provengono da storie, da biografie diverse, ma perché hanno anche strumenti diversi. Io ad esempio nel mio caso ho fatto il mio lavoro con un musicista. E vi assicuro che mai nella vita, mai, avrei immaginato di poter fare un lavoro con un musicista che è un mondo che percepivo lontanissimo da me. Proprio, ma che cosa abbiamo mai da dirci? Io ho un compositore di Stanford che si chiama Jonathan Berger ed è uno dei regali più straordinari che la vita mi abbia fatto. Eppure è così. E quello che succede è che il tuo sguardo improvvisamente si incaglia in quello degli altri e invece di essere frenato si moltiplica, si trasforma, diventa qualcos'altro e diventa quello che prima chiacchierando qui nel bar dicevamo con Walter Tocci, una specie di incanto, una specie di innamoramento. E questo secondo me è un altro dato importante. Per innamorarsi non bisogna avere secondi fini. <ride> Credo che sia una regola nella vita, cioè non ti puoi innamorare di qualcuno se in qualche modo vuoi ottenerci qualcosa. Devi avere quella condizione appunto di rilassatezza, di, appunto, di disposizione all'incanto. Ed è quello che succede nel, nell'Accademia Americana, ora immagino che accada anche nelle altre, io vi parlo della mia esperienza. C'è la gratuità di uno sguardo che guarda la città non per guarirla, non per commiserarla, non per giudicarla, non per cambiarla, anche con il migliore delle intenzioni. No? Di me. Io parlo d'architetto, per cui figuriamoci, sono completamente e perennemente tesa al progetto. Cioè guardo una cosa e immediatamente mi viene okay, da chiedermi che cosa potrebbe diventare. Però questo chiedersi cosa potrebbe diventare è anche causa, io credo, di una serie di malintesi che riguardano la nostra città, che avrebbe bisogno, in questo mi trovo perfettamente d'accordo con le parole tonanti che mi hanno preceduta, avrebbe bisogno di un, uh, un esercizio di comprensione. Cioè Roma, prima ancora di essere cambiata, di essere trasformata, ha bisogno di essere compresa. E di essere compresa in maniera laica. Ora, è ovvio che nessuno sguardo è mai innocente, non ci si può mai rivolgere alla realtà senza avere un pregiudizio, questo è chiaro. Per cui io, io in quel momento ho sentito la fertilità di uno sguardo che non cercava ostinatamente di cambiare l'oggetto su cui si rivolgeva, ma di prenderlo così com'era. Ed è questo che consente l'innamoramento. Quando tu non vuoi cambiare l'oggetto dell'amore, 
ma vuoi capirlo, vuoi comprenderlo e vuoi portarlo dentro di te, vuoi farlo tuo. Ed è questa appunto la condizione della distanza e della implicazione che io ho trovato nell'American Academy e che da quel giorno, da quel gennaio del 2016, magicamente mi rimane addosso con una specie di tatuaggio che ancora porto con me. Guarda, facciamo un discorso invece te, che, che parlo da solo, così mi spiace tanto che il mio italiano non è perfetto, ma comunque provo il mio migliore. E, e la prossima volta che devo parlare con un donor italiano ti porto e così parli tu, <ride> perché veramente mic drop, finito, basta, là, perché hai detto tutto quello che, che è bello dell'American del Academy e quello che veramente che si incanta tutta la gente che arriva ai nostri cancelli. E, e siamo molto privilegiati perché è veramente dietro di un cancello e se si entra è un'oasi. Puoi spiegare perché per gli italiani non è molto facile, perché è la prima volta che noi offriamo il Italian Fellowship, perché l'American Academy è una delle unici accademie accademia internazionali che offre anche questi fellowships anche italiani. Che io trovo una delle cose più importanti che noi facciamo, non è i, bor i borsisti americani, sono i borsisti italiani perché i borsisti italiani cambiano la vita per i nostri americani. Loro non capiscono la Roma se non ci sono gli italiani che introducono la città a loro, che sono innamorati anche della città. Così tu hai cambiato la vita dei nostri borsisti. Ma quando, la, la prima volta che noi offriamo un'intervista, un colloquio no, per questo borso, borso, Alessandro Mulazzani, che è il nostro Enel Foundation Fellow, quest'anno, perché lei era la, la Enel Foundation uh, Fellow nel suo anno, lui voleva rifiutare, perché ha detto, ma che cos'è questa cosa? Una borsa, un borsa, devo vivere all'American Academy. Non, non è mai vissuto come un campus life, come uno studente americano che vive in un dormitorio. E lui, sposato, 40 anni, ha detto, ma devo adesso vivere e mangiare con gli stranieri? e non voleva accettare, ma alla fine è stato convinto e quando è entrato aveva un'impressione davvero life changing. Quando tu sei entrata nei nostri cancelli, cosa hai pensato? Dunque, quello che mi ha colpito dell'American Academy arrivando e la sua condizione di oasi, ma non perché è un posto bellissimo, ora vi assicuro che è uno dei posti più incredibili dove vivere proprio per tre mesi, è cioè, vero meraviglioso, ma soprattutto quello che mi ha cambiato è l'atmosfera che si respirava. Io ero continuamente a, a, accompagnata, mi incontravo nei corridoi dovunque delle persone che mi chiedevano cosa stessi facendo, quindi erano interessate a quello che stavo facendo, e mi chiedevano tutti, tutti, dalla direttrice, al barista tutti mi chiedevano cosa posso fare per te e lo facevano senza chiedermi niente in cambio cioè non, io non dovevo presentare alla fine un prodotto e vi assicuro che quando qualcuno non vi chiede niente in cambio e ti chiede, con, e ti chiede continuamente cosa posso fare per te tu alla fine ti caveresti gli occhi per <ride> in qualche modo restituire cioè si genera un meccanismo di generosità reciproca che è legata non a quello che chiedi ma a quello che dai è una specie di circolo virtuosissimo che io credo sia anche molto legato alla gratuità. Cioè essere in Accademia Americana significa essere lì per poco tempo, in cui non si vince e non si perde, non c'è nulla in, 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 in palio, non ci sono carriere o posti che devono essere salvaguardati, siamo tutti lì uguali, tutti gratuiti. E questa cosa determina un rincorrersi di energie che si moltiplicano le une con le altre. Per cui il mio impatto con l'Accademia Americana è questo. Io ho incontrato questo, ho incontrato il, un moltiplicatore di quello che ero, un continuo gioco di specchi in cui la mia immagine e la mia voce veniva amplificata mescolandosi con quelle delle altre. Ed è per me stata una magia che non ho trovato davvero in nessun altro posto. È una specie di incantesimo che non so come accidenti facciate, ma <ride> è veramente in grado di, ca di, di cambiare la vita. E, e quello che dicevi è che gli americani vedono Roma attraverso di noi, ma io anche ho visto Roma attraverso gli americani. 
e i colloqui con loro, gli scambi con loro a proposito no, di questi specchi in cui ci si ritrova hanno cambiato completamente la mia percezione della città mi hanno fatto vedere delle cose di Roma che io ignoravo grazie al loro sguardo curioso e naif ma nel senso più, più nobile della ingenuità di uno sguardo naif guarda, quello che, che descrivi il, la domanda dei tutti i borsisti cosa possiamo fare per te? E i rossi, i nostri housekeeping che chiede cosa possiamo fare per te, i nostri verdi che sono i, i giardinieri che, che chiede cosa possiamo fare per te. E la sensia, sensazione che ce l'ho io come direttrice dell'American Academy dalla città di Roma. La città di Roma non ha mai chiesto niente dall'Accademia Americana, ma ci offre sempre, ogni anno, per 130 anni, una casa, un contesto, una possibilità per gli americani che hanno l'opportunità, per gli italiani che hanno l'opportunità di stare all'American Academy. Non è, non è la città di Roma che ci insegna qualcosa, è che la città di Roma offre la possibilità di fare qualcosa. E solo il contesto, scriviamo noi il testo, quella che descrivi tu dell'American Academy per te è quello che la Roma è per noi. E per quello che ci sono così tanti accademie internazionali qui a Roma. E la domanda che hai fatto tu che, che, che cos'è la, 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 la Roma moderna, come possiamo cambiare, non è solo i romani che non lasciano cambiare, sono noi gli strani che non lascia, lasciamo voi a cambiare, perché a noi piace il mito di Roma, col caos, col, col, caos, con, col casino, con tutto, tutto, tutto la, il traffico, con, con, mi spiace tanto, ma anche il garbage per le strade, no? Tutto quello, c'è anche una nostalgia, c'è anche un amore, c'è anche un, un senso di benessere che è permesso. Così, quello che descrivi tu, quello che hai descritto come perché non c'è la possibilità per la Roma di cambiare, è perché ci siamo tutti i turisti, tutti i visitatori, tutti quelli di Grand Tour, chi ha l'immagine ancora della Roma che non esiste. Perché secondo me, se io posso essere una romana per un momento, abbiamo già cambiato. Io sono cinese americana, sono la direttrice dell'American Academy a Roma. Sto parlando in italiano e nessuno di voi mi ha fatto un riso, non, non, non mi ha preso un giro, avete, mi avete accettato come la direttrice dell'American Academy. Abbiamo immigrati per strada, i bar stanno lavorando tutti, tutti gli immigrati che esistono, ci sono i refugees che sono arrivati qui e hanno trovato casa qui. Ci sono gli italiani senza cittadinanza che stanno provando di cercare un modo di fare un'identità italiana qui. Se non abbiamo cambiato, com'è possibile che questi discorsi esistano? Abbiamo cambiato. È solo che abbiamo, dobbiamo fare notare agli estranei che abbiamo cambiato. E se possiamo aiutare con un'accademia americana, facciamo tutto il meglio che possiamo perché siamo molto grati a tutti voi. Grazie mille per questo bellissimo dialogo. E lascio la parola ora ad Andrea Dommando per l'ultimo dialogo della giornata, appunto Andrea Dommando con Andrea Pancotto. E lascio subito la parola ad Andrea. Grazie, grazie mille Daniele, grazie davvero dell'invito che mi fa molto piacere per tantissime ragioni eh, la prima è probabilmente di natura biografica nel senso che io sono ho 37 anni sono probabilmente rappresentante della prima generazione una delle prime che ha come dire è stato sommerso da romano insomma nato e cresciuto a Roma dalla narrazione di cui eh, abbiamo parlato, a cui abbiamo accennato diverse volte anche solo oggi e a cui abbiamo fatto cenno durante le nostre ricerche 
quindi l'idea di una città ferma, stanca, insolente, indolente, e provinciale, tutto quello che, che a un certo punto ha sottratto a noi la possibilità di noi, appunto, prima generazione forse che non si ricorda alcun dibattito culturale come quello che Walter eh, evocava eh, poco fa e che anzi ha subito passivamente. E, e ci pensavo tra l'altro perché lo scorso anno qui a Palazzo Melunano abbiamo organizzato questo incontro con Daniele e Cecilia sui luoghi della cultura a Roma e alla fine di questo intervento un uh, giovane uh, gallerista, operatore, uh, artistico e culturale chiudeva dicendo la, la cosa interessante di Roma, il lato positivo diciamo, è che lavorare a Roma è come scrivere su una pagina bianca, che come dire è... Um, imbarazzante come, come affermazione, come se a Roma non fosse successo nulla negli ultimi 80, 90, 50 o anche solo 20 anni dal punto di vista artistico e culturale e appunto era eh, veramente è stato sintomatico di un certo tipo di narrazione che, che ha trionfato e che tuttora credo sia abbastanza galoppante. Detto questo però mh, provo ad essere il più breve possibile per lasciare spazio a, a Pierpaolo Pancotto e mi riallaccio ad alcune cose che molto interessanti e molto intelligenti che ha detto Walter eh, innanzitutto eh, sulla questione del mettere a frutto mettere a rete, mettere a sistema queste sono le espressioni che si usano solitamente la ricchezza dell'Accademia Internazionale a Roma e perché evidentemente eh, queste accademie e con accademia ovviamente si intende accademia di istituti di cultura quindi in senso abbastanza ampio hanno dal punto di vista della ricerca artistica la eh, capacità di offrire un certo tipo di servizio di realtà di, di aiuto, penso ad esempio alle residenze che solitamente a Roma è sempre stata abbastanza, abbastanza assente. L'altra invece è la questione della distanza critica che mi interessa particolarmente che Walter giustamente ha citato perché le accademie hanno una, mi sembra un ruolo appunto la loro specificità, specificità non è solo quella di eh, offrire un certo tipo di servizio ma è quella appunto di eh, stare un po' a metà se e quando succede perché per avere distanza critica non si può né sorvolare lo sguardo di sorvolo non è distanza non rappresenta una distanza critica rappresenta una distanza e basta né sono totalmente immerse nel circuito culturale eh, romano sono appunto a metà, se sì, quando succede che qualcosa riesce ad essere, come dire, un'osi e che però ha dei legami importanti e che al tempo stesso però ha uno sguardo sì situato ma senza pregiudiziali di chi in quella città comunque è eh, immerso e a volte sommerso, questo eh, può, può favorire quello che a me interessa anche chiedere, cioè qual è l'apporto che la ricerca artistica in questo caso che si fa in queste accademie può dare rispetto alla nostra comprensione di un patrimonio storico e culturale e della stessa forma di vita urbana contemporanea romana. Nel senso io vedevo la mostra ehm, il giorno dell'inaugurazione, mi colpiva molto il fatto che ci fossero diverse opere che facevano appello non tanto non solo all'aspetto fotografico, ma proprio a quello che sappiamo essere il, la caratteristica del fotografico, cioè il suo aspetto di indice, quindi una traccia, un, uh, un qualcosa che non è, come dire, intenzionato o intenzionabile, ma è causato meccanicamente. Ci sono diverse opere dal calco al, alla questione, come dire, naturale della ripresa di calchi di, di piante fino alle fotografie ed è interessante il fatto che artisti, ovviamente sono opere abbastanza recenti, che artisti che si confrontano sono chiamati a confrontarsi anche e non solo ovviamente con il patrimonio culturale di questa città con lo scenario urbano di questa città utilizzino o abbiano utilizzato metodi che come dire aggirano una mediazione simbolica più, più classica o, o come vogliamo definirla e vanno, da questo, vanno su quest'idea dell'indizio della traccia appunto di ciò che, che è causato non intenzionalmente quindi come dire, la cosa che mi interessa molto è sapere poi, anche da chi effettivamente lavora nelle accademie, qual è il, il vantaggio di quel tipo di sguardo, che cosa succede a chi in accademia fa ricerca artistica a Roma, magari venendo non da Roma, ecco. E poi magari proseguiamo con, con altro se c'è tempo. Eh, buonasera, e anche io 
ti ringrazio molto di avermi accolto a questa, di avermi invitato e accolto a questo interessantissimo incontro. E premetto, la mia è una se, testimonianza di una, di una persona in prestito, nel senso che io non, non lavoro per un'accademia, ma collaboro da diverso tempo per un'accademia e questo mi consente di avere anche uno sguardo per certi versi anche più <coughs> disincantato e fresco. Da, nel 2016 la Villa Medici ha celebrato i 350 anni dalla propria fondazione, o almeno l'Accademia di Francia, eh, perché inizialmente l'Accademia di Francia aveva un'altra sede, sappiamo, a Via del Corso, a Palazzo Mancini, e poi è stato Napoleone ad acquisire l'attuale la, sede e per avere una sede più, più degna diciamo, e più consona alle, alle necessità. E credo che una, andrebbe fatta comunque una precisazione. <coughs> accademie vuol dire tante cose e le accademie vengono fatte dalle persone. Per cui ogni accademia ha una propria storia, non solo legata alla cultura del territorio al quale fa riferimento, ma soprattutto alla persona alla quale, che dirige in quel momento quell'accademia. <coughs> per cui ci può essere un'accademia che ha una fortissima sensibilità in quel momento per le arti visive e, e poi d'un colpo perdere questo interesse e avere tutto l'interesse rivolto verso il cinema, l'archeologia. Abbiamo dei casi qui a Roma che ci sono, che ci sono stati. L'accademia che conosco un po' meglio è quella di Francia e l'accademia di Francia, devo dire che è riuscita a mantenere, forse anche per un background culturale che un po' la, la caratterizza, un'attenzione un per tutte quante le, le, le arti. E va anche ricordato che molte di queste accademie si aprono, noi le, le associamo abitualmente esclusivamente alle arti visive o alla musica, perché prima parlavamo del Prix de Rome, inizialmente era rivolto essenzialmente a, questi, a queste discipline, e invece negli ultimi anni sappiamo che le discipline sono molteplici, quindi c'è la letteratura, c'è la storia dell'arte, eh, ci può essere la regia, ci può essere addirittura eh, l'arte culinaria in alcuni casi. E quindi diciamo, tutto questo si sviluppa in vari, in vari modi. E dobbiamo anche precisare una cosa, Accademia è un'istituzione, un'entità per certi versi astratta, ma di nuovo non solo le accademie sono fatte da chi le dirige, ma sono fatte anche dai pensionari che in quel momento, pensionari pensando all'Accademia di Fame, possono essere i fellow, può, dai borsisti che in quel momento la vivono e chiaramente ognuno porta una propria esperienza e c'è chi può avere maggiore attenzione per il, per il contesto che la circonda e chi è me può averne meno l'accademia di suo può fare molto ma nei limiti delle proprie competenze per cui ho notato che ci sono degli artisti che sono venuti a Roma Grandissima, con grandissimo interesse e si sono aperti alla città e, e altri che sono rimasti in queste che poi sono delle, delle gabbie dorate meravigliose. La carriera americana è un sogno per cui magari o quella di Francia o quella l'Accademia Te, un po' tutte le accademie, quindi può essere anche facile essere spinti e essere sollecitati a rimanere chiusi in quel mondo, anche perché va detto che nella, nei programmi originari tutta questa apertura non è che fosse poi così contemplata in realtà erano dei luoghi di riflessione di meditazione di ricerca senza che poi il, 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 il borsista dovesse dar conto di questa, di, questa sua, di questa sua esperienza ma godere esclusivamente di questo lusso di poter vivere di poter conoscere la città quindi in realtà abbiamo una varietà estrema di, di esperienze la mia, eh, da, 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 da individuo in prestito, diciamo, va a ulteriormente a incunearsi in questo. Cioè, quando nel, nel 2016 l'Accademia la, di Francia ha celebrato i propri 350 anni, si è deciso di avviare un progetto, un programma espositivo. Normalmente queste istituzioni hanno o le loro mosse istituzionali, quelle che nascono in collaborazione con i grandi musei del proprio paese o con le grandi istituzioni culturali del proprio paese, o lavorano con i loro borsisti. E il mio progetto, che ha per titolo Art Club, è, è, si è andato a incuneare, eh, si è messo in between, tra l'uno e l'altro. Cioè io ho avuto la possibilità di eh, invitare, di coinvolgere degli artisti, quindi non i, pe i pensionari in questo caso, ma degli artisti provenienti da ogni parte del mondo, di naturalmente stiamo parlando di arti visive perché quello è il campo nel quale, io, nel quale io mi muovo e a individuare ogni volta uno spazio differente della, 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 della villa e dove realizzare un progetto site specific 
Dunque questo era un modo non solo, è, era, è tuttora per fortuna, l'ultimo progetto, cioè il 37 si è chiuso un mese fa, quindi fino adesso sono stati realizzati 37 Air Club dal 2016 a oggi, è l'opportunità per i borsisti in residenza dunque di poter entrare in relazione con artisti eh, che non appartengono diciamo, al loro gruppo di ricerca, va detto che devono essere comunque sempre naturalmente essendo delle istituzioni non solo per me ma in generale molto importanti io considero questa esperienza professionale un punto di arrivo non un punto di partenza per cui non si tratta del giovane che deve elaborare un proprio progetto espositivo ma piuttosto il contrario un artista che molto spesso le istituzioni italiane e romane non so perché non hanno catturato eppure magari avrebbero molti punti in contatto con, con il contesto che li circonda e quindi vengono invitati a realizzare questo progetto specifico individuando ogni volta uno spazio che viene esplorato dall'artista ma è anche l'occasione per il pubblico romano e non solo di poter conoscere questo spazio e al tempo stesso si vengono a innescare delle, delle relazioni tra questi artisti che certo non, non soggiornano a Roma per lungo tempo però eh, condizio, sì, la condizione necessaria condizione è quella di effettuare un sopralluogo, conoscere la città e questa conoscenza avviene poi nella maniera più pragmatica possibile tante volte, usciti dall'accademia, eh, io ho lo scooter, si prende lo scooter e si va a vedere la città, ma questo perché poi è un puro piacere mio, anche perché attraverso il loro sguardo io stesso conosco meglio la città, per cui eh, ho rivisto forse 20, 30, 40 volte lo stesso museo, lo stesso quadro, e ogni volta ho scoperto qualcosa di differente attraverso lo sguardo di questi artisti. Quindi si viene a creare una specie di cortocircuito tra artisti estranei all'Accademia, legati ad artisti dell'Accademia e si spera al pubblico, perché tutte le cose che abbiamo detto sono, sono magnifiche, peraltro questo progetto ha il grande merito, ma non è per essere per essere gentili perché veramente lo credo ha una visione cioè il problema di questa città è quando si interrompono le visioni e questa è una visione e per troppi anni abbiamo, saltato, abbiamo avuto dei momenti in cui c'era così che non, 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 non scontentiamo nessuno pensiamo a Nata a Nata avuto, è stato un visionario ha avuto delle visioni poi per fortuna ci sono altri, altri momenti in cui queste visioni si sono ricreate e da troppi anni non abbiamo visioni. Ecco, questa è una visione, quindi un, una progettazione che ha uno sguardo sul futuro e spero, fa, sono il primo tifoso a insistere che questa cosa possa andare avanti. Ma eh, va aggiunto, secondo me, anche il fatto che alla, ma alla mancanza di visione si accompagna molto spesso una mancanza di pubblico. Questa città è totalmente priva di pubblico, dal mio punto di vista o almeno il pubblico che c'è va risvegliato. Per troppi anni la mancanza di visione ha determinato, la, la, si è dissanguato in qualche modo la, la città, per cui una sordità già generale che è insita in tutti quei luoghi comuni che abbiamo detto fino adesso, ci sono, sì, c'è un po' di pigrizia, di sordità, ma si è accentuata, a mio parere, negli ultimi anni in maniera eh, clamorosa, Proprio un po' per la mancanza di sollecitazioni, un po' per una mancanza di una programmazione, di una, di una visionarietà e di un insieme di visioni che, poteve, che potrebbero consentire alla città di eh, rimettersi in moto. La città va considerata come città, non va considerata come luogo per turismo, ma questo è un po' tutte le città. Il turismo può essere un valore aggiunto, ma se non c'è la città, ma chi ci vive? E una città che funziona fa in modo tale che gli artisti non dico rifacciano il Grand Tour, ma indipendentemente dalle accademie o in accordo con le accademie possano anche tornare ed essere nuovamente creativi, altrimenti rimarrà eternamente un luogo di passaggio. Pensavo a quello che ha detto Marco prima, quanti artisti e quante persone dotate di una creatività eccezionale hanno vissuto a Roma, eh, però evidentemente avevano anche delle sollecitazioni e in una città che queste sollecitazioni non le provoca, perché mai dovremmo, perché io stesso, per, noi tante volte torniamo in alcune città perché abbiamo mille sollecitazioni, perché succede qualcosa, qui che succede? Perché un giovane dovrebbe tornare? Dopo che ha visto la città, l'ha logorata, eh, ne ha preso quello che potrebbe prenderne, e, e questo vale anche per gli artisti, dunque anche eh, ricreare ri accademie, progetto, ma pubblico, 
Senza pubblico ci sarà sempre uno scollamento troppo, troppo, troppo forte. L'altro giorno sono tornato a vedere la mostra qui di Vezzoli, rivedere la fila fuori e gente di tutte le età, mi si è riaperto il cuore. C'era un pubblico, questo pubblico però era stato sollecitato adeguatamente da un'idea, da un'immagine, da qualcosa. Ecco, questo dovrebbe moltiplicarsi per tutta la città e le accademie possono essere propositive, ma non è sufficiente metterle insieme. Ci va questo collante tra loro e voi potete assolutamente essere il collante e far sì che il pubblico si risvegli. Eh, scusate, non è una prevaricazione da padrone di casa, però sono particolarmente emozionato perché ho sentito da tutti voi delle sollecitazioni che faccio, alle quali vi dico che sicuramente risponderò perché ho il dovere di rispondere, non di rispondere oggi stesso, in cui vi dico che risponderò, ma vi dico che diciamo, il, tutto quello che avete detto è molto interessante per quanto riguarda la storia, la nuova storia Palazzo di Esposizione a partire anche dall'accogliere borsisti, fellows, chiamiamoli come vogliamo, che non possono trovare porte chiuse nei musei romani. Per cui eh, secondo me da adesso in poi ci deve essere oltre al festival anche una continuità annuale in qualsiasi disciplina che sia l'archeologia, la letteratura il cinema, le arti visive a essere accolte nelle varie sedi del Palazzo delle Esposizioni, perché l'azienda Pala Expo una, è un'azienda grande che ha moltissime sale in cui far vedere i lavori. E certo, ogni volta che sento parlare Walter Tocci mi illumino, mi viene anche un po' di nostalgia in quanto sono cresciuto in un orribile palazzo che era il Palazzo dei Senatori, che Walter conosce, dove diciamo però almeno si sentivano delle cose intelligenti e non ho proprio la stessa cosa nel, rispetto a, a grandi pezzi della politica attuale. E I sette anni di allontanamento da Roma, eh, in cui sono stato quattro anni in Inghilterra e tre anni in una località sperduta nella campagna, quattro anni a Londra, eh, mi hanno sicuramente dato una visione diversa di questa città, ma mi hanno dato una, una forza di voler combattere, perché un sacco di cose noi non riusciamo a metterle in campo. Cioè, Scusate, c'è già stata una polemica con la stampa inglese, ma no, è ridicolo che Stonehenge abbia il doppio dei visitatori dei musei capitolini. È assolutamente ridicolo, diciamo con tutto il piacere di andarci una volta e di non volerci più tornare, però ti devi fare due ore e passa di una strada orribile, una motorway orribile, dove in genere diciamo, il clima non è il massimo, e poi andare lì, farti un miglio a piedi dove ti vendono, come fuori dallo stadio San Paolo di Napoli, anche l'ultima immagine di Maradona, e vedere quello che quel posto spesso in condizioni non fantastiche. Quindi tutto questo è un nostro problema, ma è un nostro problema il fatto che se tu vai a Londra, c'è cioè un istituto di studi avanzati che, a cui fa capo il Warburg, che tra l'altro ha appena fatto un uh, progetto con noi per cui quando il Warburg nel 2024 aprirà una sala esposizioni piccola e una sala, e una sala per conversazioni piccola ma molto importante, l'aprirà con un progetto fatto col Palazzo delle Esposizioni. E questo, beh, però sappiamo benissimo che a Bivarbo, Lerziana, eccetera, ci sono 100.000 collegamenti, le, la lezione del 29 di Abivarbor, l'ultima lezione di Barbor si svolge a Roma. Non, uh, e, e così cioè, ce ne sarebbero, l'unica cosa che c'è sempre stata dalla, da una parte diciamo, così, della città, una certa nonchalance, così come io mi ricordo Matteo Montit, vostro borsista, che voleva fare le fotografie ai musei, Matteo, un ragazzino anche molto timido, andava lì, si può immaginare, e poi ha scoperto che Alessandra Capodiferro, cioè la direttrice degli archivi di, dell'American Academy, era la direttrice di Palazzo Altems, e io ho detto Alessandra, scusa, ma e no, dovrebbe fare Alessandra domani quando tu entri fai entrare anche Mattio, non deve fare nessuna domanda e basta, perché se no qui non ne usciamo più da questa cosa, e Mattio ha fatto un bellissimo lavoro sul coso di architetti all'American Academy cioè io mi ricordo Peter Zuntor stava lì, mangiavi la pasta con Peter Zuntor che ti dava un'altra visione della città, quindi il problema è dalla parte mia, e me lo dico 
diciamo, caricandomi di un lavoro enorme, oltre a, ad avere una così certa, piccola, anzi enorme curiosità per quello che succederà a settembre e di dire senza prerogazioni che qui noi ci siamo e qualsiasi cosa voi volete fare noi dobbiamo giocare la nostra parte ma noi la dobbiamo giocare cioè se siamo riusciti a fare il festival il prossimo anno senza adesso oh, l'ansia di prestazionale che diciamo non mi interessa però aprire questo posto a qualsiasi cosa e anche con la velocità del caso e, e, abitando in Inghilterra una delle cose che mi faceva più impazzire è che ogni tanto mi arrivava una telefonata direttore senta verrebbe a novembre il 24 alle 7.30 a casa ho fatto fare il novembre il 24 alle 7.30 io non so neanche dove sarò quindi non verrò a casa sua se lei mi invita con una settimana d'anticipo volentieri però anche con la velocità cioè questo festival è diciamo lo sanno, si è costruito in pochi mesi, Vezzoli, dalla telefonata con Vezzoli in poi, si è costruito in quattro mesi e mezzo di autoproduzione totale e dicevo a Walter Tocci che probabilmente la mostra porterà tra il 65 e il 70% di entrate di quello che è costato, cioè è costato poco meno di un milione di euro e porterà dai 600 ai 650 mila euro di entrate, più un valore di identità. Poi può piacere o non piacere questo sono pronta a accettare però la narrazione di cui appunto parlava uh, Adriano Andrea scusami scusami tanto parlava Andrea prima è pazzesco cioè noi abbiamo avuto qui io andavo a lezione da Emilio Garroni che probabilmente l'ha preceduta in quella cattedra di non io ecco. studio esattamente Emilio Garroni esatto allora eh, eh, io me lo ricordo benissimo Emilio Garroni mi ricorda anche una sua simpatia particolarmente elevata eh, eh, cioè Roma è stata piena di intelligenze, è stata piena di intelligenze, fisica e Walter ne sa qualcosa, che cosa è stato l'Istituto di Fisica di Roma? Le scienze cognitive, sono, cioè l'Istituto di Scienze Cognitive di Roma, di robotica, sono stati il massimo a livello mondiale, gente che è tornata dagli Stati Uniti, anche perché un po' Tullio De Mauro tra, tra, tra cose, li ha richiamati e li ha riportati qui, è pieno di cose, letteratura, se pensate che ne so, la stessa Giumpa Lairi, uno dei tanti esempi, non ne faccio un monumento, però eh, la migliore ambasciatrice della letteratura italiana nel mondo è Giumpa Lairi che scrive in italiano, per, que, per quanto sia, eh, cioè, se pensate a eh, gli ultimi 15 anni di premio strega, quanti sono i romani che hanno vinto lo strega e non è che è lo statement che può fare il Booker Prize o il Pulitzer, però è tutto così e non riusciamo a rafforzare questa narrativa. Io avevo chiesto un, un sogno che era appunto l'Istituto di Studi Avanzati, come c'è a Princeton e come c'è a Parigi. C'è un posto dove 20 persone che, segnano, che studiano i funghi nell'Antartide, la lettura del cosmo, la filosofia estetica o qualsiasi altra cosa, l'archeologia, l'architettura, si potessero incontrare tutti i giorni come succede a Princeton e a Parigi, a Londra il Barburg, l'istituto eh, la Dance Study è appena diverso perché non ci sono delle residenze non si può fare questa cosa, allora trasformiamo questa cosa in un enorme istituto di studi avanzati dove tra l'altro si mangia pure bene all'Accademia Americana, <ride> quindi al di là di quello, però dove lo scambio è continuo, senza l'ansia di dover farlo, però dove lo scambio è continuo, cioè non è possibile che ogni volta che tu chiedi una cosa dici no, però sino al 2026, come non è possibile, il contrario non è che se domani vogliamo fare la mostra di un borsista si apre la mostra di un borsista, però tutto questo terreno in questa platea esiste e abbiamo dimostrato con una fatica abbastanza diciamo, <ride> pesante, in cui io sono un po', avendo anche un figlio molto piccolo, sono ancora più appesantito da questa cosa qui. Eh, però abbiamo dimostrato che si può fare. Allora, secondo me, per chiudere, la, la cosa è aspettiamo settembre, il festival sarà finito, una nuova stagione eh, ricomincia, avremo delle belle mostre, siamo aperti a, a, a qualsiasi cosa, anche a cosa da fare in, eh, in tempi velocissimi, eccetera, però l'esperienza di questo festival deve essere questa di rilanciare e di rilanciare da tutte e due le parti, insomma, senza, appunto, senza uh, ansia né preparatoria né di altre cose, però l'idea appunto di poter avere del tempo libero e questo tempo passarlo per capire che cosa può essere tutto ma anche con le università è chiaro che eh, al di là dell'accademia a Roma c'è l'Erziana ci sono altri istituti di studi insomma ci sono università dove è pieno di professori 
diciamo, di modesto valore, ma è pieno anche di professori di altissimo valore. Allora non viene mai sedimentato niente. Eh, chiudo con un esempio che ho già fatto una volta, ma mi ripeto ogni tanto perché ho eh, una certa età. Però eh, Ingeber Bachmann è vissuta a Roma ed è morta a Roma a via Giulia 66, bruciata nel suo letto. Quelli cretini, ignoranti dei sacchetti non hanno voluto mettere la lapide perché diceva che sporcava il palazzo Sacchetti, la lapide dove la Bachmann è morta, bruciata nel suo letto. La Bachmann faceva una rivista che si chiama Botteghe Oscure, fatta perché Perché c'era una filantropa come ce ne sono altri, poi è pieno di filantropi che si vogliono ricostruire una verginità perché hanno, non so, cliniche o altri posti che fanno affari strani, ma quello non ci interessa. Però la filantropia esiste anche da queste parti. E, e l'idea che Margherita Engaitani avesse aperto il suo palazzo per fare quella rivista fantastica con Bassani, Pasolini, la Bachmann, eccetera, Pensate che alla Gaetani a un certo punto gli chiedono ma si chiama Bottego Scure, non è un po' bizzarro perché Bottego Scure è identificato col famoso partito, quello che si chiama il partito. E lei disse no, mio marito mi ha detto che noi siamo in questa via da più di mille anni, il PC quando è arrivato, e il PC nel 91, 91, ecco nel 91 non c'è sta più in quella via, anzi adesso i proprietari di quel posto lì diciamo è meglio <ride> lasciarli perdere. Però per dire, è pieno di possibilità e in un certo senso eh, le tre curatrici in prima fila hanno dimostrato che queste possibilità possono essere colte e il nostro dovere è quello di coglierle sempre. Grazie.